আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি যে যেখানে আছেন আলহামদুলিল্লাহ সবাই বেশ ভালো আছেন চলে এলাম আপনাদের সামনে নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো কাচকি মাছের শুটকি দিয়ে লাল আলুর চরচড়ি আশা করছি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদি ভালো লেগে থাকে যেভাবে আমাকে বরাবর সাপোর্ট করে এসছেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে আর হ্যাঁ ফেসবুক পেজটি কিন্তু তাড়াতাড়ি জয়েন করে ফেলবেন চলুন কথা না বাড়িয়ে চলে যাওয়া যাক মেইন প্রসেসিংয়ে শুরুতেই আমি যে হাড়িটার মধ্যে ইউজুয়ালি আমি যেভাবে রান্না করি চরচড়িটা বসাবো সে হাড়ির মধ্যে আমি সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো নিয়ে নিয়েছি এতে করে মাখাতে সুবিধা হয় আমি এখানে চারটা বড় বড় লাল আলু নিয়েছি চোচা সহ ঠিক এইভাবে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি নিয়ে নিয়েছি রসুন বাটা এক চা চামচ টমেটো নিয়েছি বড় দেখে একটা যে দেখতেই পাচ্ছেন স্ক্রিনে যেভাবে আমি মোটা মোটা করে কেটে নিয়েছি কাঁচামরিচ নিয়েছি আট দশটার মতো ঝালটা আপনাদের স্বাদের উপর ডিপেন্ড করে আর পেঁয়াজ নিয়েছি পনে এক কাপের মতো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ এরপর দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া এবং হাফ চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া যেহেতু আমি কাঁচামরিচটাও দিয়েছি তো যার কারণে আমি শুকনা মরিচের গুঁড়াটা কম করে দিলাম এবার টমেটো পেঁয়াজ রসুন বাটা কাঁচামরিচ সবগুলোকে ভালো করে চটকে নিচ্ছি এই হাতে মাখা তরকারিটা কিন্তু খুবই টেস্ট কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে আপনার মাখানোর উপর অনেক কিছু ভ্যারি করে খুব ভালো করে চটকাতে হবে অনেকে মনে করতে পারেন মাখানোর মধ্যে আবার কি আছে আসলে না তরকারিটা খুব ভালো করে চটকে নিতে হবে পেঁয়াজটা থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না পানি ছেড়ে দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মাখিয়ে নিতে হবে দেন আমি এর ওপরে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে তেল তেল দেওয়ার স্টাইলটা অনেকের পছন্দ নাও হতে পারে আসলে এভাবে আমার মা অলওয়েজ রান্না করে চারবার হাতে হাত দিয়ে মেপে দিয়েছি এটা আমার হচ্ছে একটা চোখের আন্তাজ বলতে পারেন আমি আমার মায়ের কাছ থেকে শিখেছি কোয়ান্টিটিটা যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন সেক্ষেত্রে হাফ কাপ পরিমাণে হবে কিংবা তার থেকে একটু বেশিও হতে পারে তো এবার দেখছেন আমি আলুটাও খুব ভালো করে চটকে নিয়েছি দেন আমি দিয়ে দিচ্ছি কাচকি মাছের শুটকি আগে থেকে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছিলাম এখানে প্রায় এক কাপ থেকে একটু বেশি আছে কারণ শুটকিটা একটু যদি বেশি দেয়া হয় তাহলে ভালো লাগে দেখতেই পাচ্ছেন খুব ভালো করে আমি ধুয়ে নিয়েছি আমি এবার এই আলু সহ শুটকিটাকে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি একটা সুবিধা আছে সেটা আমি বলবো যে কাচকি মাছ যখন মাখিয়ে আমরা রান্না করি হাতে মাখা চরচড়ি করি সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব আলতোভাবে মাখাতে হয় কিন্তু কাচকি মাছের শুটকিতে কিন্তু এতটা কেয়ারফুলভাবে না মাখালেও চলবে দেন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পানি পানিটা দিতে হবে আলুটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য যতটুকু পানি দরকার ঠিক ততটুকু আমি এখানে প্রায় তিন কাপ পরিমাণে পানি দিয়েছি যেহেতু আমার আলুটা বেশি ছিল যার কারণে আমি তিন কাপ পরিমাণে পানি দিয়েছি তরকারি আর তরকারির ঝোলটা কিন্তু একেবারে লেভেল দেন চুলায় বসিয়ে দেওয়ার পর অলরেডি পাঁচ মিনিট পর আমি ঢাকনাটা তুলছি পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রায় অনেকখানি সেদ্ধ হয়ে গেছে ঢাকনা দিয়ে ঠেকেই রান্না করে নিতে হবে এর মধ্যে আমি লবণটাও চেখে নিয়েছি সামান্য একটু লবণ আমার কাছে মনে হয়েছে লাগবে যার কারণে এই ঝোলের উপরই দিয়ে দিলাম কাচকি মাছের এই চরচড়িটা রান্নার ক্ষেত্রে আপনার লবণ লাগলেও কিন্তু এই এইভাবে নেড়ে দিতে পারে তার কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু মাছ ভেঙে যাওয়ার কোনো চান্স থাকে না যার কারণে আপনি খুব ভালোভাবে একটু নাড়াচাড়া করে রান্না করতে পারেন আরও আমি এটাকে রান্না করে নিচ্ছি আরও দশ মিনিটের মতো ঢাকনা দিয়ে থেকে প্রায় 
10 মিনিট পর চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লো হিটেই ছিল দেখতে পাচ্ছেন পানি বেশ খানি কমে গেছে তো এখন ঢাকনাটা খুলেই রান্না করে নিতে হবে কারণ বাকি যে পানিটা ঢাকনা ছাড়াই এটাকে শুকিয়ে নিতে হবে কারণ আলু আর শুটকি টোটালি ভাবে কুকড হয়ে গেছে এবার আমি এর উপর দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে ধনে পাতা কুচি এরপর দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া এরপর একটা স্প্যাচুলার দিয়ে ঠিক এইভাবে আলতো করে নেড়ে দেন ঢাকনা ছাড়াই এটাকে রান্না করে নিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই পানিটা একেবারে শুকিয়ে না আসছে পানিটা একদম শুকিয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন আমি হাড়িটা যখন ঠিক এই রকম করে একটু নিচে নামিয়ে দিচ্ছি কাত করছি তখন কিন্তু তেলটা দেখা যাচ্ছে আর হাড়ি থেকে চরচড়িটা কিন্তু সরে আসছে না তখনই বুঝবেন যে একেবারে পারফেক্টলিভাবে হয়ে গেছে এতক্ষণ সাথে থাকবার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও চলে আসবো আপনাদের সামনে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ